നമസ്കാരം കെ സി എൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ എൺപത്തി അഞ്ച് കിലോ ചന്ദനമൊട്ടികളുമായി ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ അറസ്റ്റിലായത് വിദ്യാഗിരിയിലെ പി എം ഹമീദ് വിദഗ്ധ പഠനത്തിന് ശേഷം മാത്രം ഭാവിക്കരയിൽ പുതിയ ടെൻഡർ വേണ്ടി വന്നാൽ റെഗുലേറ്റർ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് നിയമസഭയിൽ ജലവകുപ്പ് മന്ത്രി മാത്യു ടി തോമസ് അധ്യാപകരോടുള്ള അവഗണനയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം കെ പി എസ് ടി എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡി ഡി ഓഫീസ് മാർച്ച് ഡിഫ്തീരിയ പ്രതിരോധം ഊർജിതം കുട്ടികൾക്കുള്ള കുത്തിവെപ്പ് ജൂലൈ പതിനഞ്ച് മുതൽ തൃക്കരിപ്പൂരിൽ നിന്നും കാണാതായവരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾക്കായി ഫോൺ കോൾ പരിശോധന പരിശോധന കാഞ്ഞങ്ങാട് ഡി വൈ എസ് പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാനഗർ സീതാങ്കോളി റൂട്ടിൽ പതിനഞ്ച് മുതൽ സ്വകാര്യ ബസ് സർവീസ് ഇല്ല സർവീസ് നിർത്തിവെക്കുന്നത് റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണാത്തതിനാൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഉദുമ ഡിവിഷൻ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് മത്സരരംഗത്ത് നാല് പേർ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് എൺപത്തി അഞ്ച് കിലോ ചന്ദനമുട്ടികളുമായി ഒരാളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ബദിയടുക്ക സ്വദേശി പി എം ഹമീദിനെയാണ് വിദ്യാനഗർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി തോംസൺ ജോസിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിദ്യാനഗർ സി ഐ പ്രമോദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം ഇയാളെ പിടികൂടിയത് ഹമീദ് ബസ്സിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന എഴുപത്തി അഞ്ച് കിലോ ചന്ദനമുട്ടികളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ട് അഞ്ചര മണിയോടെ പിടികൂടിയത് കണ്ണൂരിൽ നിന്നും കാസർകോട്ടേക്ക് വരികയായിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്ത ഇയാൾ വിദ്യാനഗറിൽ ബസ് ഇറങ്ങിയ ശേഷം ചന്ദനമുട്ടികളടങ്ങിയ ബാഗുമായി പോകുന്നതിനിടെയാണ് പോലീസ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഹമീദിനെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്നും ചെങ്കള സിറ്റിസൺ നഗറിലെ ഇബ്രാഹിമിന്റെ വീട്ടിലെത്തിക്കാനാണ് ചന്ദനമുട്ടികൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് ഇയാൾ അറിയിച്ചു ഇതുപ്രകാരം ഇബ്രാഹിമിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയ പോലീസ് സംഘത്തിന് ഇയാളെ കണ്ടെത്താനായില്ല ചന്ദന കള്ളക്കടത്ത് സംഘത്തിലെ വൻ കണ്ണികളാണ് ഇവരെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി ഇത് ഇന്നലെ കണ്ണൂരിൽ നിന്നൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ബസ്സിൽ ഒരു ചന്ദന ആയിട്ട് ഒരാൾ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബസ് സെർച്ച് ചെയ്ത് ഇയാൾ ഈ നയന്മാർ മൂലം ഇവിടെ ഇറങ്ങി ഈ സി പി എം ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ഒരു പ്രഷർ ഇട്ടല്ലേ അവിടെ ഇറങ്ങിയപ്പം പരിശോധിച്ചപ്പം ചന്ദന മുട്ടി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അയാൾ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ അയാൾ ആർക്കാ കൊടുക്കുന്നതെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞൊരു ഇബ്രാഹിം സിറ്റി സെൻറ്ററിലെ ഉടനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ആ വീട് റൈഡ് ചെയ്തപ്പം കട്ടിനടിയിൽ നിന്നും ഇത്രയും ചന്ദന മുട്ടികൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എഴുപത്തിയഞ്ച് കിലോ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്ന് കിലോ ഇയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇയാൾ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഒരു ആന്ധ്രയിലെ ചന്ദന ഫാക്ടറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് പത്ത് കിലോ ചന്ദനമുട്ടികൾ ഹമീദിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നുമാണ് പോലീസ് കണ്ടെടുത്തത് ഒളിവിൽ പോയ ഇബ്രാഹിമിനെ കൂടി പിടികൂടി വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ചന്ദനക്കടത്തിലെ ഉള്ളറകളെ കുറിച്ച് വിവരം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഭാവിക്കര പദ്ധതിക്കു വേണ്ടി ഇനി കോടികൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കില്ല വിദഗ്ധ പഠനത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇനിയൊരു ടെൻഡർ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് ജലവകുപ്പ് മന്ത്രി മാത്യു ടി തോമസ് അറിയിച്ചു എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന് എം എൽ എയുടെ സബ്മിഷന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ഭാവിക്കര പമ്പ ഹൌസിന് വേണ്ടി കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിക്കളയുന്ന പ്രവണത ഇനിയുണ്ടാവില്ല വിദഗ്ധ പഠനം നടത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ ഇനിയൊരു ടെൻഡർ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് മന്ത്രി മാത്യു ടി തോമസ് അറിയിച്ചു എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന് എം എൽ എയുടെ സബ്മിഷന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം രണ്ട് കരാർ പ്രവൃത്തിയാണ് പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് കോടിക്കണത്തിന് രൂപ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിക്കളഞ്ഞത് ഇത് വൻ പ്രതിഷേധത്തിന് വഴിവെച്ചിരുന്നു പുതിയ ലൊക്കേഷനിൽ റെഗുലേറ്റർ പണിയാനുള്ള സാധ്യത പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് കാസർകോട്ടെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും ശുദ്ധജലം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാവരുതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു രണ്ടു വട്ടമാണ് ഭാവിക്കര പദ്ധതി പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചത് ആദ്യ കരാറുകാരനെ രണ്ട് ദശാംശം എഴുപത്തിയേഴ് കോടി രൂപയും രണ്ടാമത്തെ കരാറുകാരന് ഒന്നേ ദശാംശം അറുപത്തിനാല് കോടി രൂപയുമാണ് നൽകിയത് മൂന്നാമത് ഒരു കരാറുകാരന് വീണ്ടും കരാറി ഏൽപ്പിച്ചാൽ അതേ അവസ്ഥയുണ്ടാകുമെന്ന ആശങ്കയാണ് മന്ത്രിയെ പുതിയ തീരുമാനത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത് കാസർഗോഡ് നഗരസഭയ്ക്ക് പുറമെ നാല് പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് വെള്ളമെത്തിക്കുന്നത് ഭാവിക്രയിൽ നിന്നാണ് ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നതോടെ ഭാവിക്രയിൽ നിന്നുള്ള പമ്പിംഗ് നിലയിക്കുകയും നഗരം വെള്ളം കിട്ടാതെ വലയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കണമെന്നത് വർഷങ്ങളായുള്ള ആവശ്യമാണ് കേരള പ്രദേശ് സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡി ഡി ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചു സർവീസ
അത്യന്തം വിപ്ലവകരമായ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ഒരു നടപടി അതിനെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് ഇന്ന് ഇടതു മുന്നണി സർക്കാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാതെ വയ്യ സ്ഥിരാധ്യാപകരായി നിയമനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അധ്യാപകർക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് അധ്യാപകർക്ക് നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ പോലും നൂറുകണക്കിന് അധ്യാപകർക്ക് ശമ്പളം ലഭിക്കാത്ത ഒരു ദുരവസ്ഥ ഒരു ദുരിതം ഇന്ന് നേരിടേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അനുഭവമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പുതിയ പ്രതിഭാസം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി കെ ചന്ദ്രശേഖരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഒഴിവുള്ള തസ്തികകളിൽ ഉടൻ നിയമനം നടത്തുക എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിലെ എല്ലാ നിയമങ്ങൾക്കും അംഗീകാരം നൽകുക ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ തുക വർദ്ധിപ്പിക്കുക പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക എസ് എസ് എ പദ്ധതി അട്ടിമറിക്കാനുള്ള നീക്കം ഉപേക്ഷിക്കുക ആർ എം എസ് എ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ പ്രൈമറി ഹെഡ് മാസ്റ്റർ തസ്തിക നിലനിർത്തുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് കെ പി എസ് ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡി ഡി ഇ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചത് എബിജിൻ എ കെ രമ കെ സരോജിനി എം സീതാരാമൻ കെ സി സെബാസ്റ്റ്യൻ എ ജെ പ്രദീപ് ചന്ദ്രൻ പി ശശിധരൻ ടി എം സദാനന്ദൻ കെ രാജീവൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു ജില്ലയിൽ ഡിഫ്തീരിയ പ്രതിരോധം ഊർജിതമാക്കാൻ തീരുമാനം ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കുട്ടികൾക്കുള്ള കുത്തിവയ്പ്പ് ജൂലൈ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപത് വരെ നടക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ തൊട്ടടുത്ത ജില്ലകളിലും കർണാടക അതിർത്തിയിലും ഡിഫ്തീരിയ രോഗവും അതോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മരണവും ഇതിനോടകം തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ രോഗം ജില്ലയിലേക്കും വ്യാപിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് നിലവിൽ ജില്ലയിൽ അഞ്ചു വയസ്സിൽ താഴെ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനാറായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് കുട്ടികളും അതിൽ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് എടുക്കാത്ത ആയിരത്തി ഒൻപത് കുട്ടികളുമാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിഫ്തീരിയ രോഗം ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുന്നു ഈ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്താണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലയിലെ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് എടുക്കാത്ത കുട്ടികൾക്കുള്ള കുത്തിവയ്പ്പ് പതിനഞ്ചു മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെ തീയതികളിലായി നടക്കും ഒരു പരിധി വരെ നമ്മൾ വിജയിച്ചതാണ് പക്ഷെ ഈ അടുത്തായി പല രോഗങ്ങളും തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അന്യ ജില്ലകളിൽ തന്നെ ഒരു ഡിഗ്രിയ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഡിഗ്രിയ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു സംശയാസ്പദമായ ഒരു ഡിഗ്രിയ മരണം നമ്മുടെ പിന്നെ ബാംഗ്ലൂർ ഇവിടെ അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ജില്ലയിലാണെങ്കിലും ബാംഗ്ലൂരാണ് താമസം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത് സാധാരണ രീതിയിൽ കുട്ടികളിൽ വരുന്ന ഒരു അസുഖമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഇമ്മിഡിയേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഇപ്പോഴും മരണപ്പെട്ടവരും ഇതിലും ഏകദേശം കുട്ടികളുടെ പ്രായം കഴിഞ്ഞവർ വരെയാണ് ഇതിനു മുന്നോടിയായി ഓരോ പ്രദേശത്തെയും ജനപ്രതിനിധികൾ അംഗൻവാടി ആശാ വർക്കേഴ്സ് കുടുംബശ്രീ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും സഹകരണത്തോടെ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് എടുക്കാത്ത ഓരോ കുട്ടിയെയും കണ്ട് ബോധവൽക്കരണം നടത്തി താൽപര്യമുള്ളവർക്ക് കുത്തിവയ്പ് നൽകുന്നതായിരിക്കും കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ജില്ലാ ഡെപ്യൂട്ടി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഇ മോഹനൻ ജില്ലാ ആർ സി എച്ച് ഓഫീസർ ഡോക്ടർ മുരളീധര നെല്ലൂരായ ഡോക്ടർ ടി വി പത്മനാഭൻ ഡോക്ടർ ഇ വി ചന്ദ്രമോഹൻ ജില്ലാ മാസ് മീഡിയ ഓഫീസർ എം രാമചന്ദ്ര ഇ സി ത്രേസ്യാമ വി വി പ്രീത തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ കാണാതായതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പോലീസ് ഫോൺ കോളുകൾ പരിശോധിക്കാൻ തുടങ്ങി കാഞ്ഞങ്ങാട് ഡി വൈ എസ് പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ഫോൺ കോളുകൾ പരിശോധിക്കുന്നത് തൃക്കരിപ്പൂർ പടന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പതിനേഴോളം പേരെ കാണാതായത് മതപഠനത്തിനെന്ന് പറഞ്ഞ് പുറപ്പെട്ട സംഘത്തെ കണ്ടെത്താനാണ് ഫോൺ കോളുകൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ജില്ലയിൽ നിന്നും നാല് സ്ത്രീകളും മൂന്ന് കുട്ടികളും അടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് തീർത്ഥാടനത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞ് നാടുവിട്ടത് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇവരുടെ വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ബന്ധുക്കൾ ചന്ദേര പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു ചന്ദേര പോലീസിൽ ഇതിനകം ഒൻപതോളം പരാതികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കാണാതായവരിൽ പതിനൊന്ന് പേർ വിദേശത്തേക്ക് കടന്നതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സിം കാർഡുകളും പിന്നീട് സന്ദേശം അയച്ച നമ്പറുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഒന്നാംഘട്ട അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത് ബന്ധുക്കളുടെ നമ്പറും പോലീസ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നുണ്ട് സൈബർ സെല്ലിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് പരിശോധന അയക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ യഥാർത്ഥമാണോ എന്നതിൽ അന്വേഷണ സംഘം സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ശനി
റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ടെൻഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞതെന്നും ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയിൽ സർവീസ് നടത്താൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളതെന്നും പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ നേതാക്കൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു വിദ്യാനഗർ സീതാങ്കുളി റോഡിൽ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ നിർത്തിവെക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നു വിദ്യാനഗർ സീതാങ്കുളി റോഡ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം സെൻട്രൽ സ്കൂളിൻ്റെ മുമ്പിൽ അതിലെ പോകാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥമാർ വണ്ടി പോലും ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ വിദ്യാനഗർ സീതാങ്കുളി റോഡ് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ കളക്ടറെയും എസ് പിയെയും കണ്ടിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പി ഡബ്ല്യു ഡി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടു എം എൽ എ നിരന്തരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് ഈ ബന്ധപ്പെടുന്നതല്ലാത്ത പുരോഗതിയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ പതിനഞ്ചാം തീയതി മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള സർവീസുകൾ നിർത്തിവെക്കുകയാണ് അനിശ്ചിതകാലത്ത് നിർത്തിവെക്കുകയാണ് ഇനിയും നഷ്ടം സഹിച്ച് സർവീസ് നടത്താനാവില്ലെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ജൂലൈ പതിനഞ്ച് മുതൽ അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് സർവീസ് നിർത്തിവെക്കുന്നതെന്നും നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കെ ഗിരീഷ് ഹസൈനാർ ഹാജി പി എ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി താരാനാഥ് മധൂർ രാധാകൃഷ്ണ സുർലു തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഉദുമാട് ഡിവിഷനിലേക്ക് നടക്കുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി വ്യാഴാഴ്ച അവസാനിച്ചു നിലവിൽ നാല് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് മത്സരരംഗത്തുള്ളത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഉദുമ ഡിവിഷനിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് മൊത്തം ഏഴ് പേരാണ് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവരിൽ മൂന്ന് പേർ പത്രിക പിൻവലിച്ചതോടെ നാല് പേരാണ് മത്സരരംഗത്തുള്ളത് എ കെ അൻവർ സാദിഖ് എ എ ലത്തീഫ് പി എച്ച് അബ്ദുള്ള എന്നിവരാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്രിക പിൻവലിച്ചത് സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കുള്ള ചിഹ്നം വ്യാഴാഴ്ച അനുവദിക്കും യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പാദൂർ കുഞ്ഞാമുഹാജിയുടെ മകൻ ഷാനവാസും എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഐ എൻ എല്ലിലെ മൊയ്തീൻ കുഞ്ഞി കളനാടും ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ബാബുരാജ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി മൊയ്തീൻ കുഞ്ഞി എന്നിവരാണ് മത്സരിക്കുന്നത് ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി ആർ വിദ്യാസാഗറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തംഗം അൻവർ മാങ്ങാടിനെ മത്സരിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സി കെ ശ്രീധരൻ അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ ഇടപെട്ട് മത്സരത്തിൽ നിന്നും പിൻവലിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അതേസമയം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യു ഡി എഫിലെ പ്രബല കക്ഷികളായ കോൺഗ്രസും മുസ്ലിം ലീഗും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം ഇതേവരെയും പരിഹരിക്കാത്തത് മുന്നണിക്ക് തലവേദനയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനം ഉറ്റുനോക്കുന്ന വാശിയേറിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഉദുമയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ മഞ്ചേശ്വരം കുഞ്ചത്തൂരിൽ മൂന്ന് ദിവസമായി എ ടി എം പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് പരാതി കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിന്റെ എ ടി എം കൗണ്ടറാണ് തകരാറിലായത് മൂന്ന് ദിവസമായി കുഞ്ചത്തൂരിലെ കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിന്റെ എ ടി എം കൗണ്ടർ പ്രവർത്തിക്കാത്തതു കാരണം ജനങ്ങൾ കടുത്ത ദുരിതത്തിലാണ് കേരള കർണാടക അതിർത്തി പ്രദേശമായ ഇവിടെ നിരവധി പേരാണ് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പലർക്കും അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ പണം ലഭ്യമാകാത്തതു കാരണം തിരികെ പോകേണ്ടി വന്നു കേടുപാടുകൾ പരിഹരിക്കാൻ അധികൃതരോട് ഉപഭോക്താക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് തിങ്കളാഴ്ചക്കകം തകരാറ് പരിഹരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും അതുണ്ടായില്ല അതിർത്തി പ്രദേശത്തെ ഒരേയൊരു എ ടി എം കൗണ്ടർ തകരാറിലായതിനാൽ പകരം സംവിധാനം ഒരുക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം മോട്ടോർ വ്യവസായം തകർക്കുന്ന റോഡ് സുരക്ഷാ നിയമം പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യം മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സമ്മേളനം കാഞ്ഞങ്ങാട് നടന്നു മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സമ്മേളനം കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് നടന്നു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കുന്ന റോഡ് സുരക്ഷാ നിയമം പിൻവലിക്കുക മോട്ടോർ വ്യവസായം തകർക്കുന്ന റോഡ് സുരക്ഷാ നിയമം പിൻവലിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു സി ഐ ടു ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി കെ രാജൻ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കറ്റ് പി അപ്പുകുട്ടൻ അധ്യക്ഷനായി ഡി വി എംപാടി ഗിരികൃഷ്ണൻ പ്രശാന്ത് കരിച്ചേരി രാജൻ കരിച്ചേരി കെ പ്രഭാകരൻ ബാബു പനത്തടി കെ സുരേന്ദ്രൻ കെ രാഘവൻ കൃഷ്ണൻ വെള്ളിക്കോത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിൽ എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിച്ചു പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളെ ഉപയോഗിച്ച് കച്ചവടം നടത്തിയ രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശിയെ മഞ്ചേശ്വരം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പച്ചിലംപാറയിൽ വാടകയ്ക്
പിലിക്കോട് പടുവളത്തിൽ കടയ്ക്ക് മുന്നിൽ കൂട്ടിയിട്ടിരുന്ന പൈപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമഗ്രികൾ തീവെച്ച് നശിപ്പിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുലർച്ചെയായിരുന്നു സംഭവം പിലിക്കോട് പടുവളത്തെ പോർക്കരി ഇൻഡസ്ട്രീസിന് നേരെയാണ് സമൂഹ വിരുദ്ധരുടെ അതിക്രമം ഉണ്ടായത് വെള്ളൂരിലെ മോഹൻലാലിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് സ്ഥാപനം ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പൈപ്പുകളും മറ്റുമാണ് തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ചത് ഒരു ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ നഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നു കടയുടമയുടെ പരാതിയിൽ ചന്ദേര പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ആടിമാസ ഓഫറുമായി കല്യാൺ സിൽസ് പത്ത് ശതമാനം മുതൽ അൻപത് ശതമാനം വരെയുള്ള വിലക്കിഴിവാണ് ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി നൽകുന്നത്വസ്ത്രവ്യാപാര രംഗത്ത് പുതിയ വിപ്ലവം തീർത്ത കല്യാൺ സിൽക്സ് വർദ്ധിയുടെ ആടിമാസത്തിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വേണ്ടി കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഓഫറുകളാണ് നൽകുന്നത് ഇതിനോടകം തന്നെ കാസർഗോഡിന്റെ മനം കവർന്ന കല്യാൺ സിൽക്സ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മുന്നിൽ സെലക്ഷന്റെയും ഗുണമേന്മയുടെയും പുതിയ ലോകമാണ് തുറന്നിട്ടത് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിനിണങ്ങിയ സെലക്ഷന് പുറമെ ഗുണമേന്മയും മിതമായ വിലയുമാണ് അതിവേഗം കല്യാണിനെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഇഷ്ട സ്ഥാപനമാക്കിയതെന്ന് ഉടമസ്ഥർ പറഞ്ഞു പാരമ്പര്യ തനിമയിൽ കാർഷിക വൃത്തിയുമായി നാട്ടിപ്പണി കിനാനൂരിലെ ജ്വാല പുരുഷ സംഘമാണ് മണ്ണിലിറങ്ങിയത് നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാർഷിക സമൃദ്ധിയെ വീണ്ടെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പാരമ്പര്യ തനിമ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ജ്വാല പുരുഷ സംഘം മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത് കിനാനൂർ വയലിൽ നൂറുമേനി വിളയിച്ചെടുക്കാൻ ഇവർ ഒരുമിച്ചിറങ്ങി മഴക്കാലത്തതോടെ പാടത്ത് ചളിവെള്ളം കെട്ടി നിന്നത് ഇവർക്ക് ആവേശത്തിനു വക നൽകി പാട്ടത്തിനടുത്ത് അൻപത് സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് ഇവർ കൃഷിയിറക്കിയത് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കെ ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കുടുംബശ്രീ എല്ലാ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളും മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യണമെന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ആഹ്വാനം ഇപ്പൊ നമ്മൾ നടപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞു തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് കൃഷിക്ക് എല്ലാ മേഖലയിലും പ്രോത്സാഹനവും സഹായവും നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നെൽകൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഞ്ചായത്ത് ജലശേഖരത്തിന് ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് വേണ്ടത്ര കർഷകർ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നൊരു പരാതി നമ്മുടെ പ്രദേശം നിലനിൽക്കുകയാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം തരിശ് കാലത്ത് പാടശേഖരം നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടാകണം എന്ന് ഒരു ആരോപണം നമ്മൾ നടത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ കൃഷി നെൽകൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് നഷ്ടവും അതുപോലെ അതിന് വേണ്ടത്ര ലാഭം ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ട് കർഷകരെല്ലാം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഉള്ളത് പി അനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷനായി കെ വി കുഞ്ഞമ്പു പി ചമ്പു തുടങ്ങിയവർ ആശംസയർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിൽ പി ചന്ദ്രൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു നെൽകൃഷിയോട് പുതുതലമുറയ്ക്ക് ആഭിമുഖ്യം വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നതാണ് ഈയൊരു കൃഷിയിലൂടെ ഇവർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അരങ്ങിലും അക്ഷരത്തിലും തനത് മുദ്രകളുടെ മഹായുഗം സൃഷ്ടിച്ച് അരങ്ങൊഴിഞ്ഞ കാവാലം നാരായണ പണിക്കർക്ക് സ്മരണാഞ്ജലി കാലിക്കടവ് റെഡ് സ്റ്റാർ കലാസമിതിയാണ് അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കണ്ണുണ്ടായാൽ പോരാ രണ്ട് കാതുണ്ടായാൽ പോരാ ഇത് മുഴുവൻ ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളെ നമ്മൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മയുടെയും അച്ഛൻ്റെയും വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് അല്ലേ പട്ടിയിൽ കുഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് ഇവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ എവിടുത്തോ എടുത്തുന്ന സ്വപ്നങ്ങളാണ് വാസു ചോറോട് അനുസ്മരണ ഭാഷണം നടത്തി ടി മോഹനൻ അധ്യക്ഷനായി ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു രസിൻ പി വി രേവതി ലക്ഷ്മണൻ ആതിര സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവർ അനുമോദനം ഏറ്റുവാങ്ങി എൻ രവീന്ദ്രൻ പി സി ശ്രീനിവാസ് വി വി ബാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കാലിച്ചാനടുക്കം ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിൽ വിജയോത്സവം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സംഘടിപ്പിച്ചു സ്കൂൾ പി ടി എയുടെയും എസ് എം സിയുടെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് കാലിച്ചാനടുക്കം ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിൽ എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ നൂറ് ശതമാനം വിജയം നേടിയ മുഴുവൻ കുട്ടികളെയും സ്കൌട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സിന്റെ രാജ്യ പുരസ്കാര ജേതാക്കളെയുമാണ് ചടങ്ങിൽ അനുമോദിച്ചത് സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച സ്കൌട്ട് മാസ്റ്റർക്കുള്ള ചാണ്ടപ്പിള്ള എൻഡോവ്മെന്റ് അവാർഡ് നേടിയ വി കെ ഭാസ്കറിനെയും ചടങ്ങിൽ അനുമോദിച്ചു പരപ്പ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി തങ്കമണി വിജയോത്സവം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോടമ്പേളൂർ ഗ്രാം പഞ്ചായത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഭൂപേഷ് അധ്യക്ഷനായി പഞ്ചായത്ത് അ
യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകരുടെ പേരിൽ വിദ്യാനഗർ പോലീസ് കേസെടുത്തു പൊയ്നാച്ചി സെഞ്ചുറി ഡെന്റൽ കോളേജിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഐ എസ് ബന്ധവും ലവ് ജിഹാദും പ്രത്യേക ഏജൻസിയെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് യുവമോർച്ചയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊയ്നാച്ചി സെഞ്ചുറി ദന്തൽ കോളേജിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയത് കണ്ടാൽ അറിയാവുന്ന നൂറോളം പേർക്കെതിരെയാണ് വിദ്യാനഗർ പോലീസ് കേസെടുത്തത് ദേശീയപാതയിൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തി എന്നതാണ് ഇവരുടെ മേൽ ചുമത്തപ്പെട്ട കുറ്റം മാർച്ചിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു കോളേജിന് സമീപം മാർച്ച് പോലീസ് തടഞ്ഞിരുന്നു ഇതിനിടയിൽ പ്രവർത്തകരും പോലീസും ചെറിയ തോതിൽ സംഘർഷമുണ്ടായിരുന്നു മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ശ്രീകാന്ത് യുവമോർച്ച ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി ആർ സുനിൽകുമാർ രാജേഷ് പരവനടുക്കം തുടങ്ങി നൂറോളം പേർക്കെതിരെയാണ് കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഐ എസ് ബന്ധവും ലവ് ജിഹാദും പ്രത്യേക ഏജൻസിയെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് യുവമോർച്ചയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോയിനാച്ചി സെഞ്ചുറി ദന്തൽ കോളേജിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയത് എൺപത്തി അഞ്ച് കിലോ ചന്ദനമൊട്ടികളുമായി ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ അറസ്റ്റിലായത് വിദ്യാഗിരിയിലെ പി എം ഹമീദ് വിദഗ്ധ പഠനത്തിന് ശേഷം മാത്രം ഭാവിക്കരയിൽ പുതിയ ടെൻഡർ വേണ്ടി വന്നാൽ റെഗുലേറ്റർ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് നിയമസഭയിൽ ജലവകുപ്പ് മന്ത്രി മാത്യു ടി തോമസ് അധ്യാപകരോടുള്ള അവഗണനയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം കെ പി എസ് ടി എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡി ഡി ഓഫീസ് മാർച്ച് ഡിഫ്തീരിയ പ്രതിരോധം ഊർജിതം കുട്ടികൾക്കുള്ള കുത്തിവെപ്പ് ജൂലൈ പതിനഞ്ച് മുതൽ തൃക്കരിപ്പൂരിൽ നിന്നും കാണാതായവരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾക്കായി ഫോൺ കോൾ പരിശോധന പരിശോധന കാഞ്ഞങ്ങാട് ഡി വൈ എസ് പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാനഗർ സീതാങ്കോളി റൂട്ടിൽ പതിനഞ്ച് മുതൽ സ്വകാര്യ ബസ് സർവീസ് ഇല്ല സർവീസ് നിർത്തിവെക്കുന്നത് റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണാത്തതിനാൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഉദുമ ഡിവിഷൻ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് മത്സരരംഗത്ത് നാല് പേർ ഈ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ പൂർത്തിയാകുന്നു നമസ്കാരം